వెల్కమ్ టు నేహాస్ ఐడియాస్ ఈరోజు నేను నా జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ చూపించబోతున్నాను అదేవిధంగా మనకి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉంటేనే కొంతమంది ఇవి అరేంజ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలుగుతాము లేదంటే ఆర్గనైజ్ చేసుకోలేము అనుకుంటారు ఒకవేళ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లేకపోయినా కానీ మన యొక్క జ్యువెలరీస్ని మనం ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోతున్నాను సో ఎవరైనా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లేదు అని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జ్యువెలరీని ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో చూసి ఫాలో అవుతారనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నా యొక్క జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ చూద్దాం సో ముందుగా అయితే నేను నా బ్యాంగిల్ కలెక్షన్ చూపించి తెలుసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నా బ్యాంగిల్ కలెక్షన్ చూద్దాం సో ఇదండి ఈ పౌచ్లో నేను నా బ్యాంగిల్స్ని సెట్ చేసుకున్నాను ఇవి పార్టీవేర్ బ్యాంగిల్స్ ఎక్కడికైనా బయటకు పార్టీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇవి వాడుకుంటాను ఇప్పుడు మీకు ఇవి చూపిస్తాను చూ చూడండి ఇది పార్టీవేర్ నా బ్యాంగిల్ సెట్టు ఇది యాక్చువల్గా వన్ ఫిఫ్టీకి అలా ఆ రేంజ్లో కొన్నాను నేను ఇది మేము ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాదండి ఇట్లా ఫోర్ సన్న బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి ఇలా ఫోర్ సన్న బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా టూ లావుగా ఉండేటివి వస్తాయి ఇవి మనము ఇట్లా మధ్యలో ఒకటి లావ బ్యాంగిల్ వేసుకొని టూ సైడ్స్ ఒక్కొక్క సన్న బ్యాంగిల్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి బాగా చాలా రిచ్ లుక్ అనేది వస్తుంది అదే చూడండి ఎంత నీట్గా అనిపిస్తుందో సో ఇది ఒక సెట్టు యాక్చువల్గా నాకైతే బ్యాంగిల్ కలెక్షన్ తక్కువగానే ఉంటుంది నాకు ఉండే కలెక్షన్స్లో నేను చూపించదలుచుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది ఒక సెట్ దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొక విధంగా కూడా నేను సెట్ చేసుకుంటాను అది వేలాగా చూపిస్తామండి ఇదోండి ఈ బ్యాంగిల్స్ చూడండి ఈ యాక్చువల్గా అయితే పింక్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ అండ్ వైట్ స్టోన్ వచ్చినాయి ఇవి కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఫోర్ లెక్కన వచ్చాయి సో ఇవి కూడా మనకి పార్టీవేర్ లాగా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను సో వీటిని కూడా మనము ఈ లావ బ్యాంగిల్తో కలిసి ఇట్లా సెట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు నేను చూ ఇదండి ఇలా ఈ లావ బ్యాంగిల్ మధ్యలో వేసుకొని అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ సన్నగా ఉండేటి ఒకటొకటి వేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి చాలా రిచ్ లుక్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా మరొక సెట్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇదండి ఇది నా మెటల్ బ్యాంగిల్స్ ఇవి కొని యాక్చువల్గా టూ త్రీ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది సో ఇవి కూడా ఎప్పుడైనా పార్టీస్కి వెళ్ళేటప్పుడే వేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాను సో ఇది కూడా ఎంతో ఎగ్జాక్ట్లీ నాకైతే కాస్ట్ ఐ థింక్ ఎయిటీ రూపీస్ అట్లా అనుకుంటున్నానండి గుర్తు లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంతో అనేది సో ఇవి కూడా ఎప్పుడైనా పార్టీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవి ఈ టూ పెయిర్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా నేను వాడుతూ ఉంటాను ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో ఈ బాక్స్లో నేనైతే స్టిక్కర్స్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దీంట్లో నేను వాడుకునే స్టిక్కర్స్ అలాగే మా పాపకు వాడే స్టిక్కర్స్ నేను పెట్టుకున్నాను ఇలా మన దగ్గర ఉండే స్టిక్కర్స్ అన్నింటినీ ఒక బాక్స్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఎప్పుడైనా ఇట్లా పార్టీస్కి ఎమర్జెన్సీగా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి ఈజీగా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట లేదు అటు ఇటు కలిపి పెట్టినామంటే మనం ఏది ఎక్కడ ఉందో కూడా మనకి అర్థం కాదు సో ఇప్పుడు నా స్టిక్కర్స్ అనేవి నేను చూపిస్తాను ఇదే చూడండి ఇదైతే నేను జస్ట్ రీసెంట్గా కొన్నాను ఇవి ఇంకా వాడని కూడా వాడలేదు ఇది ఒక స్టిక్కర్ ప్యాకెట్ ఇవన్నీ పార్టీ వేర్ టైప్లో నేను వాడుతూ ఉంటాను చూడండి అలాగే ఇదైతే మా పాపకి స్టోన్స్ లాగా బాగా షైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాయి నైట్ టైం అయితే సో అందుకని మా పాప కోసం అని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను సో ఇది కూడా సేమ్ మా పాపకి అయితే స్టోన్స్ చిన్నపిల్లలకి ఇటువంటి స్టోన్స్ టైప్లో ఉండేటి చాలా బాగా లుక్ అనిపిస్తాయి సో ఇది ఒక కలెక్షన్ అదేవిధంగా ఇది చంద్రం యాక్చువల్గా ఈ టైప్ స్టిక్కర్స్ని మనం మహారాష్ట్రం మహారాష్ట్రియన్స్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అందులో ఇవి గణేష్ చతుర్థి ఆ టైంలో అయితే చాలామంది మహారాష్ట్రియన్స్ ఎక్కువగా ఈ స్టిక్కర్స్ని ఫాలో అవుతుంటారు సో అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నేను ఈ స్టిక్కర్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఇలా ఫెస్టివల్ టైంలో వాడుకోవచ్చు అనేసి అలాగే నేను రెగ్యులర్గా వాడే స్టిక్కర్స్ ఇవి మటుకు నేను డైలీ ఇవే వాడుతూ ఉంటాను సో ఇది ఒక టెన్ రూపీస్కి ఏమో దొరుకుతుంది మామూలుగా అయితే ఒక ఇవండి ఒక రవ్ స్టిక్కర్స్ అని నేను పార్టీ వేర్ టైంలో వాడుకుంటూ ఉంటాను ఏదైనా ఫంక్షన్స్ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి అట్లా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు సో ఆ స్టిక్కర్స్ని మనం వాడుకోవచ్చు సో ఇట్లా స్టిక్కర్స్ అన్నింటిని ఒక బాక్స్లో వేసుకోవటం వల్ల మనకి ఈజీగా మనం కలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో అయితే నేను జ్యువెలరీ పెట్టాను జ్యువెలరీ అంటే చైన్ దండలు అండి మా పాపవి చిన్న చిన్నగా ఉండే స్మాల్ స్మాల్ దండలు
ఫస్ట్ గా ఈ చైన్ చూపించు పోతున్న ఇదైతే చాలా నచ్చుతుందండి నాకైతే మా పాపకు పెట్టినప్పుడు కూడా చాలా లుక్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందో దీని లుక్ నేను చూపిస్తాను ఇదోండి చూడండి ఎంత లుక్ అనిపిస్తుందో మా పాపకు అయితే చిన్న నెక్లెస్ లాగా అనిపిస్తుంది చాలామంది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఎంత పడిందని యాక్చువల్ దీని కాస్ట్ కూడా చూ విన్నారంటే చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు యాక్చువల్ దీని కాస్ట్ ఎంతో తెలుసా సిక్స్టీ రూపీస్ ఇది కూడా నేనైతే చూడండి ఇది నే ఇది నేను నెల్లూరుకి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా మా అమ్మ వాళ్ళు ఊరు నెల్లూరు నెల్లూరుకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ తీసుకున్నారండి జస్ట్ సిక్స్టీ రూపీస్కి వచ్చింది ఇది వేసుకుంటే చాలా లుక్ అనిపిస్తుంది అలాగే గోల్డ్ లాగా కూడా అనిపిస్తుంది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ నెక్లెస్ మరొక నెక్లెస్ అండి యాక్చువల్ ఇది నెక్లెస్ కాదు మనము ఇక్కడ రెట్ట కట్టుకుంటాం కదండి బాజు బాజు వంకీలు అంటారు అందుకని చెప్పి నేను దీన్ని నెక్లెస్ లాగా కూడా వాడుతాను చాలా లుక్ అనిపిస్తుంది దీది కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఈ టైప్లో చైన్స్ అనేటివి ఫ్యాషన్ అయిపోతున్నాయి కదా సో చాలా లుక్గా అనిపిస్తుందండి ఇది ఇది ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ది అదేవిధంగా ఇది ఆక్సిడైజ్ అంటారు కదండి యాక్చువల్గా నేనైతే ఇది ఇక్కడ గుజరాత్కి వచ్చాక తీసుకున్నాను ఇది కూడా సిక్స్టీ రూపీస్కి దొరుకుతుంది గర్భా టైంలో తీసుకున్నాను ఇక్కడ గర్భా టైంలో గర్భా టైంలో ఇక్కడైతే మొత్తం ఆక్సిడైజ్ జ్యువెలరీని వాడతారు సో చూడండి ఎంత లుక్ అనిపిస్తుందో ఇది కూడా సెవెంటీ రూపీస్ కల్లా దొరికింది సో ఇక్కడ మేము ఫస్ట్ టైం గర్భకి అటెండ్ అవుతున్నాం కదా సో అందుకని చెప్పి నేను దీన్ని తీసుకున్నాను మా పాప మా పాప కోసం అని చెప్పి అదేవిధంగా మరొకటి అండి యాక్చువల్లీ ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నెట్ టైప్ చాలామంది మూవీస్లు ఇట్లా నెక్కుకు పెట్టుకుంటారు చూడండి ఓ నాకు కూడా చాలా బాగుంది నేను బర్త్డే పార్టీస్కి అట్లా అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ కోసం వేస్తూ ఉంటాను అదేవిధంగా మరొక చైన్ అండి యాక్చువల్గా ఇది నేను వాడుతూ ఉంటాను ఇది కూడా జస్ట్ సెవెంటీకి ఎలా అలాగే వచ్చిందండి ఇది ఇది కూడా నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఇది నెల్లూరులోనే కొన్నాను సో దీని చాలా లుక్ అనిపిస్తుంది దీన్ని నేను ఒక వీడియోలో వీడియోలో కూడా వేసుకున్నాను కావాలంటే మీరు నా శ్రీరామనవమి బ్లాగ్లో చూడవచ్చు చాలా రిచ్ లుక్ అనిపిస్తుంది దీంతోపాటు నాకైతే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి అందులో దీని కాస్ట్ అయితే సెవెంటీ రూపీస్ మాత్రమే ఇది కూడా ఈ చైన్ యొక్క ఇయర్ రింగ్స్ చూద్దాం ఇవైతే చాలా లుక్ అనిపిస్తున్నాయండి పెరల్స్ లాగా కెంపులు పచ్చల్లాగా చాలా లుక్ అనిపిస్తుంది మీరు కానీ ఆ బ్లాగ్లో చూసారంటే చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఉంది చైన్తో పాటు వచ్చినటువంటి ఇయర్ రింగ్స్ మాంగ్ టిక్క మా పాప కోసం అని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను సో తను భరతనాట్యం నేర్చుకుంటుంది సో వాళ్ళకి ఫామ్ ఇలా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉన్నప్పుడు అవసరం ఉంటుందని చెప్పి నేను ముం ముందే తీసి పెట్టాను ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దాం ఇలాగ వస్తుంది ఇలాగ వచ్చి ఇది కొంచెం పై పైకి వెళ్ళాలి ఇలాగా ఇలా ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇటువంటివన్నీ పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు సో అందుకని చెప్పి నేను మా పాపకి భరతనాట్యం ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆడుకుంటుందని చెప్పి నేను ఈ మాంగ్ టిక్క తీసుకున్నాను మాంగ్ టిక్క అదే అండి పాపటి విల్ల ఇది నేనైతే ఇక్కడికి వచ్చాక గర్భా కోసం అని చెప్పి తీసుకున్నాను దీని యొక్క క్లిప్పింగ్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను సైడ్లో ఒకవేళ వీలు ఉంటే చూడండి ఇది గా లెహంగా మీద చాలా రిచ్ లుక్ అనిపిస్తుందండి అదేవిధంగా రింగ్ అండ్ పార్టీవేర్ రింగ్ ఇది నేను తీసుకుంది యాక్చువల్గా ఇదైతే టూ హండ్రెడ్ అలా ఉందండి నేను ఇది ఢిల్లీలోనే తీసుకున్నాను అండి ఎంత రిచ్ లుక్ అనిపిస్తుందో ఇలా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను ఇదొక రింగ్ తీసుకున్నాను ఇది దీని కాస్ట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది ఒక్కటే ఉందండి యాక్చువల్గా మేము ఇక్కడ గోల్డ్ అయితే అంతగా ప్రిఫర్ చేయము ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత సేఫ్ కాదు సో అందుకని చెప్పి మేము జస్ట్ ఈ ఓన్లీ ఇవే వాడుతూ ఉంటాము అందులో గోల్డ్ కూడా మా గోల్డ్ అయితే ఇక్కడ ఏం లేదు నావి నా పాపవి చైన్స్ యొక్క కలెక్షన్ ఇప్పుడు మరికొన్ని పెద్ద నెక్లెస్లు చూద్దాం స్టోన్ ఐటమ్స్ అన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టాను సో ఇప్పుడు దీంట్లో అంటే నా స్టోన్ ఐటెం కలెక్షన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్గా అయితే నాది లాంగ్ చైన్ అండి యాక్చువల్గా ఇది లాంగ్ చైన్ యాక్చువల్గా నేను ఇదైతే అమెజాన్లో ఎక్కడో కొన్నాను టూ ఫిఫ్టీకి ఎంతకో వచ్చింది ఇది కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది కొని కూడా నేను దీంతోపాటు ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి 
చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నైట్ టైం ఫంక్షన్స్ అట్లా వేసుకు వెళ్ళినప్పుడు అదేవిధంగా దీని వెనక ఇంకొకటి నేను సెట్ చేసి పెట్టాను కాసుల పేరు ఇది జస్ట్ నెక్ వరకే వస్తుంది ఇది కూడా నేను దివాళీ అప్పుడు మనకి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా ఆఫర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో తీసుకున్నాను ఐ థింక్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ అలా అయింది అనుకుంటున్నాను దీంతోపాటు మనకి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి ఇది ఒక సెట్ ఇలాగా స్టెప్ చేయను అనమాట సో దీన్ని అయితే నేను ఐ థింక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఇది కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది అయితే దీనికి కమ్మలు వచ్చి అదే ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చాయి అలాగే పాపిటి బిళ్ళ కూడా వచ్చింది ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఇలాగే అనిపిస్తాయి అలాగే పాపిటి బిళ్ళ కూడా దీనిలాగే అనిపిస్తుంది సో అవి అంతగా నచ్చలేదు నాకైతే కాకపోతే అందుకని అవి పక్కన పెట్టేస్తాను అంత లుక్ అనిపించట్లేదు ఇదైతే శారీస్ మీదకి చాలా ఒక్క ఒక్కటే వేసుకుంటే చాలు చాలా రిచ్ లుక్ వస్తుంది ఇకపోతే ఇవి నా హెయిర్ యాక్సెసరీస్ గులాకి అంటారు కదండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తగిలించుకుంటారు కదా ఆ టైప్లో అదనమాట సో ఆ పాపకి కృష్ణాష్టమి అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుందని చెప్పి నేను తీసి పెట్టాను యాక్చువల్ దీని కాస్ట్ అయితే సెవెంటీ రూపీస్ అలా ఉంది దువ్వాన్ టైప్ వస్తాయి కదా ఇవేంటంటే మామూలుగా కింద వెనకాల సారీ వెనకాల మనకి చుట్ట వేసుకుంటే చుట్ట జడ అంటారు కదా జూడా పెట్టుకొని సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇది ఇట్లా ఇలా గుచ్చుకుంటే ఇలా లుక్ అనిపిస్తుంది సో అందుకని చెప్పి మా ఇది కూడా మా పాప కోసం ఇరుక్కుపోయింది అయ్యి సో ఇది కూడా మా పాప కోసమే తీసుకున్నా అండి ఇకపోతే ఇది మా పాపకి వడ్డాండం ఇది కొని టూ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి సో మనకి ఏంటంటే ఇయర్లీ వన్స్ అట్లా వస్తూ ఉంటాం ఏ పీకి మేమైతే ఆ టైంలో ఏమేమి కావాలనేటివన్నీ నేను షాపింగ్ చేసి పెట్టుకునేస్తాను సో ఇది మనకి ఎంత టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీకి దొరికిందండి ఇది కూడా మా పాపకి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు యూజ్ అవుతుందని చెప్పి నేను ఇవన్నీ తీసి పెట్టాను నా ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ అనేటువంటి ఇయర్ రింగ్స్ కలెక్షన్ చూపిస్తాను నాకు ఇయర్ రింగ్స్ అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎక్కడికి పోయినా కానీ కొనేస్తూ ఉంటాను ఎన్ని ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇవి కాక ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి నేనైతే ఇవే చూపిస్తూ ఉన్నాను సో ఈ ప్రస్తుతానికి దీంట్లో ఉండే ఇయర్ రింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం డోంట్ ఇవి అండి యాక్చువల్గా ఇవి ఎయిట్ ఎయిటీ రూపీస్ కలర్ కొన్నానండి ఇవి ఇటువంటి కలర్ డ్రెస్ నాకు ఉంది సో అందుకని చెప్పి నేను ఇవి ఎయిటీ రూపీస్కి కొన్నాను చూడండి లుక్ ఎలా ఉందో ఈ డ్రెస్ కాంబినేషన్ అయితే చాలా డ్రెస్ మీద అయితే చాలా లుక్ అనిపిస్తుందండి ఇంకా ఒక సెట్ అండి ఇది ఐ థింక్ సిక్స్టీ రూపీస్ కలర్ దొరికిందండి యాక్చువల్గా ఇది ఇలా బీడ్స్ ఉన్నాయి కదా మల్టీ కలర్గా సో దేని మీదకైనా సెట్ అవుతాయని జుమ్కి టైపు సో అందుకని చెప్పి నేను ఇవి తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా ఈ డ్రె ఈ డ్రెస్ మీద కూడా ఇవి సెట్ అవుతున్నాయండి సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఇవి మరొక ఇయర్ రింగ్ సెట్ అండి ఇవి కూడా మల్టీ కలర్స్ మనకి ఏ డ్రెస్ మీదకైనా సెట్ అవుతాయని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను ఇవి కూడా మనకి ఏంటంటే గర్భా టైంలో ఆక్సిడైజ్ ఎక్కువ వాడుతుంటారు అందులో కొంచెం ఇలా చమ్కీలు లాగా మిర్రర్స్ ఉండేటట్టు ఎక్కువ వాడుతుంటారు సో అందుకని చెప్పి నేను ఆ టైంలో ఈ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నాను ఈ దీని కాస్ట్ అయితే ఫార్టీ రూపీస్ పేరు ఇదైతే దీంట్లో కూడా ఇది మనకి హాఫ్ మూన్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఇవి కూడా నేను గర్భా టైంలో ఇక్కడ నైన్ డేస్ సెలబ్రేషన్ చేస్తారు కదా సో వన్ డే అయితే మా పాపతో పాటు ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది స్కూల్లో మరొక రోజు మా బాబుతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని చెప్పి నేను ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఆక్సిడైజ్ జ్యువెలరీ తీసి పెట్టుకున్నాను ఇవి చూడండి చాంద్ బాల్ టైపు పైన ఒక మూన్ లాగా వచ్చి కింద మనకి జుంకీలు వచ్చాయి సో ఇవి కూడా చాలా లుక్ అనిపిస్తాయండి యాక్చువల్గా ఇవి ఇప్పటి వరకు ఇంకా వాడలేదు ఇయర్ రింగ్స్ బాటిల్ టైప్ బాటిల్ షేప్లో ఉంటాయి వీటికి అయితే ఒక స్టోరీ ఉంటుందండి యాక్చువల్గా నేను ఇవి కొని ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇవేంటంటే ఫస్ట్ నేను కొన్నప్పుడు ఇట్లా మల్టీ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి నాకు ఎందుకు బ్లాక్ చాలా నచ్చింది అప్పుడు మా పాపకి ఫోర్ ఇయర్స్ అలా ఉండి ఉంటాయి నేను పాప మా పాపకు పెట్టి చూశాను అనమాట ఎలా ఉంటాయో చూద్దామని ఆ పాపకి పోగులు కుట్టున్నారు సో పెట్టి లుక్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పి పెట్టి చూశాను ఇంకా బాగానే నచ్చాయని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను తీసుకున్నాక వచ్చేసాము ఇంకా ఒక వన్ డే మేము మూవీకి వెళ్తూ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకున్నాను మా పాప అయితే నా వాళ్ళు కూర్చోంది కూర్చొని ఇయర్ రింగ్స్ నా విను వెనుక పెట్టుకున్న తీతి అని చెప్పేసి ఎంత గట్టిగా లాగేసింది అంటే నా తీసేంత వరకు ఒప్పుకోలేదండి ఇప్పటికి కూడా ఇవి నావి నావి అంటుంటుంది సో ఇవి కూడా అంటే నేను శ్రీరామనవమి వ్లాగ్లో పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇవి కూడా చాలా లుక్ అనిపిస్తాయి దీని కాస్ట్ అయితే థర్టీ రూపీస్ అండి
ఇవి అండి ఇంత ఇలా బ్లాక్గా ఉండాయని అనుకోవద్దు ఇవి ఉండడమే అలాగే ఉన్నాయండి ఇవైతే నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఒక గేమ్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను అందుకు దాంట్లో నేను గెలిచినందుకు నాకు అక్కడ వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అది కూడా ఏంటంటే లెమన్ అండ్ స్పూన్ అనమాట లెమన్ స్పూన్ మీద లెమన్ పెట్టుకుని తెలుసు కదా పెట్టుకొని రన్నింగ్ చేయడం వాక్ చేయడమే కదా డ్యాన్స్ చేయాలి లెమన్ అండ్ స్పూన్ డ్యాన్స్ విత్ లెమన్ అండ్ స్పూన్ సో ఇలా దీంట్లో ఎవరు విన్ అయినారో వాళ్ళకి ఇలా గిఫ్ట్ ఇచ్చారనమాట సో అట్లా నేను అది కూడా ఏంటంటే దుర్గా నవరాత్రులప్పుడు అక్కడ బాగా సెలబ్రేషన్ చేస్తారు అంటే అదే దసరా టైంలో దుర్గా నవరాత్రులని బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆ టైంలో మా లేడీస్కి కొన్ని గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు సో అప్పుడు నేనైతే ఈ డ్యాన్స్ విత్ లెమన్ అండ్ స్పూన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే నాకు ఇవి గె వచ్చాయండి నేను ఐ థింక్ ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చాను మొత్తానికి గుర్తులేదు ఏ ప్లేస్ అనేది సో నాకైతే దాంట్లో ఇవి విన్ అయినాను అందుకని నేను ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నాను చాలా హెవీ వెయిట్ కూడా ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ ఇప్పటి వరకు వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ పెట్టుకుంటా అంతకు మించి ఎక్కువ పెట్టుకోలేదు కాకపోతే నేను గుర్తుగా పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే నేను విన్ అయినాను కదా అందుకనేసి ఇవి అండి చాంద్ బాల్స్ అంటారు ఇవి నేనైతే హైదరాబాద్లో సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో తీసుకున్నాను ఇది అదేవిధంగా మరొక ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి కూడా నా ఫేవరెట్ యాక్చువల్లీ వీటి వీటి ఎందుకు నా ఫేవరెట్ అంటున్నానంటే ఇవి మా నా మ్యారేజ్ డే అప్పుడు మా డ్యాన్స్ మేడం నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిందండి సో అందుకని చెప్పి నేను ఇవి చాలా ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక టీ ఒక గురువు నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు సో అందుకని చెప్పి నేను ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నాను ఇవి క్రిస్టల్ స్టోన్స్ చాలా రిచ్ లుక్ అనిపిస్తుంది నాకు అందులో అయితే ఈ బ్లాక్ బుట్టలు ఎంత బాగున్నాయి చిన్న ఒక చిన్న వాటర్ డ్రాప్ లాగా కింద వచ్చి ఎంత బాగున్నాయి కదండి చూడండి బుట్టలు ఇవి కూడా అండి చాలా చాలా నాకైతే నచ్చుతాయి ఎందుకంటే ఇవి ఇట్లాంటి టైప్ బుట్ట నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఫస్ట్ టైం అంటే నేను చూసిన వాటిల్లో ఇది నేనైతే నెల్లూరులో కొన్నాను ఇది కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాకే కొన్నాను ఇది దీని కాస్ట్ చెప్పానంటే మీరు అందరూ షాక్ అవుతారు దీని కాస్ట్ టూ ట్వంటీ రూపీస్ అండి సో ఇది ఈ కలెక్షన్ చూసి ఓన్లీ ఇయర్ రింగ్స్ అంటే ఈ బుట్టలను చూస్తే నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నువ్వు నెల్లూరుకి వెళ్ళినప్పుడు మాకు తీసుకోరా ఇట్లా ఈ బుట్టలు అనేటివి వెరైటీగా ఉన్నాయి కదా మనకి శారీస్ మీదకి పట్టు శారీస్ మీద కదా చాలా రిచ్ లుక్ అనిపిస్తాయి ఇలా మనం మనకు కావాల్సినటువంటి మన యొక్క లేడీస్ ఐటమ్స్ అన్నీ మనము సపరేట్ సపరేట్ బాక్సెస్లో వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు ఏది కావాలనేది మనకి వెంటనే ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు నిదానంగా సెట్ చేసుకొని నీట్గా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ శారీ మీదకి ఏది అవసరం ఉంటుందా అనేసి ఇప్పుడైతే ఇదొక ఆర్గనైజర్ అండి జ్యువెలరీ ఆర్గనైజర్ యాక్చువల్గా అయితే యాక్చువల్గా అయితే ఇది నా ఇయర్ రింగ్స్ ఆర్గనైజర్ ఇది లేకపోతే ఇది మల్టీపర్పస్ అంటే దీంట్లో అన్ని రకాలుగా అంటే ఒకటొకటి మిస్ అయిపోయినట్టు లేదంటే అన్ని రకాలుగా మనం రెగ్యులర్గా వాడేటువంటి దీంట్లో నేను యాడ్ చేస్తుంటాను ఇప్పుడు దీని గురించి చూద్దాం దీంట్లో ఏమేమి వేసానో మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాను సో ఇక్కడైతే నేనండి దీంట్లో ఇలా హెయిర్ బ్యాండ్ అంటే ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్లు వాడాను దీంట్లో అలాగే చిన్న చిన్నగా అటు ఉండే రబ్బర్ బ్యాండ్స్ దీంట్లో వేసాను అదేవిధంగా ఇక్కడ శారీ పిన్స్ అండ్ సేఫ్టీ పిన్స్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను ఇవి మా పాప బ్రాస్లెట్స్ సో ఇక్కడ అరేంజ్ చేశాను అదేవిధంగా ఇవి సైడ్ క్లిప్స్ లాగా మా పాపకి సింగిల్ హెయిర్ అంటే ఒక సైడ్ హెయిర్ వేసుకున్నప్పుడు వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇవన్నీ మా పాప కలెక్షన్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ పిన్స్ హెయిర్ పిన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని మిస్ అయిపోయినా ఒకటి రెండు అలా అన్ని పేరు పేరుగా లేవు కొన్ని కొన్ని సింగిల్ సింగిల్గా ఉన్నాయి అవి ఇక్కడికి వస్తే దీంట్లో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ ఇట్లా క్లచ్చెస్ అండ్ టిక్ టాక్ ఇవి కూడా ఈ ఏమంటారు వీటిని కొన్ని అయితే నాకు పేర్లు తెలియవండి ఇవి ఇవి ఇక్కడైతే అని టిక్ టాక్స్ అంటే ఇవంటే క్లిప్స్ అయినా అంటారు ఏమంటారు క్లిప్స్ అంటారు టిక్ టాక్స్ అంటారు క్లిప్స్ అంటారు అనుకుంటా మినీ క్లిప్స్ ఇక్కడ హెయిర్ బ్యాండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇలా ఇటువంటి బాక్స్ అయితే నాకైతే ఈ బాక్స్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్కి దొరికిందండి సో దీంట్లో ఏంటంటే అందులో ఇక్కడ చూస్తే క్లిప్స్ అంటే లెటర్ ప్యాడ్ క్లిప్స్ అదేవిధంగా పిల్లల రిపబ్లిక్ డేకి అండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే టైం అప్పుడు ఇటువంటి బ్యాడ్జెస్ అవసరం అవుతాయి కదా ఎక్కడెక్కడ పెట్టేస్తాం అదే ఆ టైంకి మనకు కనపడుకున్నాయి సో అందుకని అవి నేను దీంట్లోనే సెట్ చేసి పెట్టాను ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ నేనే అలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఓన్లీ జస్ట్ దీంట్లో ఓన్లీ ఇయర్ రింగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి దీని కాస్ట్ ఈ బాక్స్ కాస్ట్ వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈ బాక్స్లో నేను హెయిర్ పిన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను చూడండి ఇవన్నీ జస్ట్ ఈ మధ్య కొన్నటువంటి ఒక వన్ మంత
ఫొటోస్ ఏంటంటే మనము ఫొటోస్ అనేటివి ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటాము మనకు అవసరమైనప్పుడు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోస్ అనేటివి మనకు దొరకవు ఏదో కొన్ని దొర ఒకటి కనిపిస్తే ఇంకొకటి కనపడకుండా ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పి నేను ఇలా ఫోర్ డివైడర్ ఉండే బాక్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంట్ దీంట్లో ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటాం కాబట్టి మా ఇంట్లో సో అందుకని ఫోర్ మెంబర్స్కి సంబంధించిన ఫొటోస్ ఒక్కొక్కరు ఫొటోస్ ఒక్కొక్క బాక్స్లో నేను సెట్ చేసుకున్నాను సో చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసామనుకోండి దీంట్లో అన్నీ నా ఫొటోసే ఉంటాయి ఇవి అయితే నేను పాస్పోర్ట్కి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు తీసుకున్నాను ఎంత బండగా జూమ్గా తీశారు ఇలా నా ఫొటోస్ అన్నీ ఇవి బాక్స్లో అరేంజ్ చేశాను ఇకపోతే ఇక్కడ మా బాబు ఫొటోస్ మా బాపోతే మా పాప ఇవన్నీ స్కూల్ యూనిఫామ్లో ఉండే ఫొటోస్ సో ఇప్పుడు మా పాప అని దీంట్లో అరేంజ్ చేసాము ఇకపోతే ఇక్కడ మా హస్బెండ్వి ఇవన్నీ తను అయితే ఎక్కువ లేవు తను ఎక్కువగా వాడేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి సో అతను కానీ పక్కన్ని అవి కూడా కొన్ని పాతగానే ఉండేటివి ఉన్నాయి ఫ్రెష్ అయితే ఇది ఒక్కటే అనుకుంటా ఫ్రెష్ కొరవన్నీ పాత ఫొటోసే ఇక్కడైతే మా తమ్ముడు ఫోటో ఉంది ఇది మా బ్రదర్ అనమాట అదేవిధంగా దీంట్లో పెన్ డ్రైవ్ సో పెన్ డ్రైవ్ ఏంటంటే మనం ఫొటోస్ తీర్చుకుంటాం కదా స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు సో అలా తీసిన తర్వాత ఆ ఫొటోస్ని మేమైతే పెన్ డ్రైవ్ లేచుకుంటాము ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకవేళ మనకు కావాల్సిన దాన్ని కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకుని పోయి వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏ ఫొటోస్ కావాలి అవి మనకి ఇస్తారనమాట కడిగిస్తారు సో అందుకని చెప్పి నేను ఈ పెన్ డ్రైవ్ కూడా దీంట్లో వేసి పెట్టాను సో ఇలా ఫొటోస్ని అన్నీ ఒక ఇలా బాక్స్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఎప్పుడు ఎవరి ఫొటోస్ కావాలంటే కూడా మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి నేను నా జ్యువెలరీని ఏ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను సో మీరు కూడా మీ జ్యువెలరీని ఇదే విధంగా అరేంజ్ చేసుకుంటారని ఆల్రెడీ కొంతమంది అరేంజ్ చేసుకొని కూడా ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో